দুই দশমিক এক অনুশীলনীর এগারো নম্বর পর্বে তোমাদের স্বাগতম এগারো নম্বর পর্বে আমি তোমাদের মূল বইয়ের নয় নম্বর অঙ্ক সমাধান করাবো নয় নম্বর অঙ্কে কি বলা হয়েছে দেখো এ ও বি যথাক্রমে পঁয়ত্রিশ ও পঁয়তাল্লিশের সকল গুণনীয়কের সেট হলে এ এ ইউনিয়ন বি এবং এ ইন্টারসেকশন বি নির্ণয় করো তো আগে আমরা পঁয়ত্রিশের গুণনীয়ক বের করব সেগুলো এ ধরবো এরপর পঁয়তাল্লিশের গুণনিয়োগ বের করবো সেগুলো বি ধরবো বি সেট লিখবো বি সেট ইকুয়াল টু লিখবো লিখার পরে এবার এ ইউনিয়ন বি এবং এ ইন্টারসেকশন বি বের করব তো দেখো আমরা প্রথমে আমরা লিখেছি এখানে পঁয়ত্রিশের সকল গুণনিয়োগের সেট সমান এ গুণনিয়োগ কাকে বলে যে সংখ্যাগুলো দ্বারা যে সংখ্যাগুলো দ্বারা ভাগ করলে যদি নিঃশেষে বিভাজ্য হয় মানে ভাগ শেষ শূন্য হয় সেই সংখ্যাগুলো হচ্ছে গুণনিয়োগ তাহলে আমরা পঁয়ত্রিশের এখন গুণনিয়োগ বের করব অতএব পঁয়ত্রিশ সমান লেখা যায় এক গুণ পঁয়ত্রিশ এরপর পাঁচ গুণ সাত তাহলে দেখো পঁয়ত্রিশের গুণনিয়োগ কি কি এক পঁয়ত্রিশ পাঁচ সাত তাহলে এটার আমরা ধরবো অতএব এ সমান এ সমান এক পাঁচ সাত পঁয়ত্রিশ আবারও বলছি গুণনিয়োগ কি যে সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে নিঃশেষে বিভাজ্য হবে দেখো পঁয়ত্রিশকে যদি এই সংখ্যাগুলো দ্বারা ভাগ করি তাহলে কিন্তু নিঃশ্বাসে মানে ভাগ শেষ শূন্য হবে সুতরাং এই সংখ্যাগুলো হলো পঁয়ত্রিশের গুণনিয়োগ এরপরে বের করব হচ্ছে পঁয়তাল্লিশের গুণনিয়োগ তাহলে আমরা লিখে নিই আবার আবার পঁয়তাল্লিশ এর সকল গুণনিয়োগের সমান বি বলছি পঁয়তাল্লিশের সকল গুণনীয়কে সেট সমান বি এখন আমরা পঁয়তাল্লিশের গুণনীয়ক বের করব দেখো পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ সমান আমরা কি লিখতে পারি পঁয়তাল্লিশ সমান লিখতে পারি এক গুণ পঁয়তাল্লিশ দেখো পঁয়তাল্লিশ সমান লিখছে এক গুণ পঁয়তাল্লিশ এবার তিন গুণ পনেরো তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ এরপর আমরা লিখতে পারি পাঁচ গুণ নয় পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ পাঁচ গুণ নয় দেখো পঁয়তাল্লিশের এগুলো হচ্ছে গুণনিয়োগ এগুলো ছাড়া আর কিন্তু কোনো সংখ্যা দ্বারা যদি আমি পঁয়তাল্লিশকে ভাগ করি সেক্ষেত্রে নিঃশেষে বিভাজ্য হবে না মানে ভাগ শেষ শূন্য হবে না অতএব আমরা বিশ্বমান কি লিখবো বিশ্বমান লিখবো হচ্ছে দেখো বিশ্বমান হচ্ছে ওয়ান থ্রি ফাইভ নাইন ফিফটিন ফর্টি ফাইভ বিশ্বমান এটা পেয়ে গেছে আমরা এ সেট পেয়েছি বি সেট পেয়েছি এখন আমাকে বের করতে বলা হয়েছে এ ইউনিয়ন বি তাহলে বের করবো অতএব এ ইউনিয়ন বি দেখো আমার এ সমান কত দেওয়া আছে আমার এ সমান আমরা পেয়েছি ওয়ান ফাইভ সেভেন থার্টি ফাইভ ইউনিয়ন বি সমান আমরা কত পেয়েছি দেখো ওয়ান থ্রি ফাইভ নাইন ফিফটিন ফর্টি ফাইভ এখন আমরা এইটা আর এইটা যদি ইউনিয়ন করি মানে এই দুইটা সংযোগ করি সেক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা আসবে সেটা হলো আসবে কি কি দেখো দুইটা কমন কি কি আছে আমরা সেগুলো লিখ দেখি আগে দেখো যে কমন আছে ওয়ান ওয়ান দুই জায়গায় আছে একবার আসবে এরপরে আছে হচ্ছে ফাইভ ফাইভ দুই জায়গায় আছে একবার আসবে এরপরে আছে এরপরে আর কমন নাই সুতরাং আমরা এখন লিখতে পারি কি কি দেখো যদি আমরা লিখি তাহলে লিখব ওয়ান একটু সাজায় লিখব এরপর থ্রি এরপর ফাইভ এরপর লিখব সেভেন এরপর হচ্ছে নাইন এরপর হচ্ছে থার্টি ফিফটিন ফিফটিন এরপর লিখব ফিফটিন এরপর লিখব থার্টি ফাইভ এরপর লিখব ফর্টি ফাইভ এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার প্রথম অ্যান্সার শেষ এরপর দ্বিতীয় অ্যান্সার আমাকে এবার বের করতে হবে এ ইন্টারসেকশন বি দেখো এ ইন্টারসেকশন বি বের করবো আমরা পাশে বের করতে পারি এ ইন্টারসেকশন বি এ ইন্টারসেকশন বি তাহলে দেখো আমরা এ সমান কি পেয়েছি এ সমান আমরা পেয়েছি হচ্ছে ওয়ান ফাইভ সেভেন থার্টি ফাইভ ইন্টারসেকশন বিশ্বমান আমরা কি পেয়েছি দেখো বিশ্বমান আমরা পেয়েছি ওয়ান থ্রি ফাইভ নাইন ফিফটিন ফর্টি 
এখন দেখো এইটা ইন্টারসেকশন এইটা এ এ ইন্টারসেকশন বি এখন ইন্টারসেকশন বলতে যে ব্যাপারটা সেটা হলো দুইটার কমন যেটা সেগুলো লিখবো দেখো কমন কি কি আছে কমন আছে ওয়ান তাহলে আমরা ওয়ান লিখব এরপরে আছে ফাইভ ফাইভ লিখব দেখো আর কমন নেই সুতরাং এটার অ্যান্সার হবে ওয়ান কমা ফাইভ তাহলে আসে ওয়ান কমা ফাইভ এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার দেখো আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার চলে এসেছে তাহলে দেখো আমরা অ্যান্সার পেলাম এইটা একটা অ্যান্সার পেয়েছি আর এইটা একটা অ্যান্সার পেয়েছি দুইটা অ্যান্সার পেয়ে গেছি আমাকে বের করতে বলছিল এ সংযোগ বি দেখো আমাকে বের করতে বলছিল এ সংযোগ বি বা এ ইউনিয়ন বি বের করতে বলেছিল এইটা অ্যান্সার আর এ ইন্টারসেকশন বি বের করতে বলেছিল এইটা অ্যান্সার তাহলে আমার অ্যান্সার শেষ এর পরের পর্বে আমি তোমাদের পরের পর্বে আমি দশ নম্বর অঙ্কটা সমাধান করাবো তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবা